。我妈生病了，做了小手术，人还在医院里。现在公立正好不忙，打个电话问一下。还得下点功夫，反正操作室里面好好收拾一下。坐前面太热了，前面塔吊上没有什么遮挡，坐后面。我这两天都是一天两个电话，就光昨天没打。昨天忙完太晚了，再加上现在咱住的是集体宿舍，领导也在里面，所以打电话也不方便。打个视频看一下。那就他另一面啥时候整的？跟我爸说了吗？我等下打电话说一下。你跟我爸说一下了吗？他在屋里的起码有个照应。你像去年个你有啥事？那屋里都没人，这过年叫你去做个体检，你不去吗？那花小大哥身体要紧吗？今天已经第四天了，我我等一阵了，过来我给你转上了，转上了，转我爸看上了。哎，为什么你转了？啊，我你都生病了，我也不给点钱，你要和二有啥用的？你该花就花，该吃就吃啊！你医生跟你说，让你注意啥你就注意啥。我给你平时说的，你多喝水，多喝水，你不喝吗？这回回去了，多喝水啊！钢筋早上都掉到了塔吊下面，拐角做的太大了，塔吊吊着没办法放，只能用人扛。其实这个病他前年也犯过一次，还是结石。我不知道他为什么老是得这个，但是今年没有太担心，因为我爸在家里，起码还有个照应。前年的时候，我们都在外地，家里就他一个人，人心里不能有什么事儿，一有事儿，睡眠质量本身很差，就更睡不着。昨天晚上四点醒来一次，五点醒来一次，醒来翻来覆去，过了一会儿又睡着，一会儿又醒。操作室里面的玻璃上贴的全是胶带，这贴里面时间也比较久了，每次太阳一暴晒，上来操作室里面就一股酸臭味。有没有什么好办法？这个丝不掉呀，已经老化在上面了。其实咱们在外面一个人怎么都好办，但是就是害怕家里半夜三更打来个电话，或者就是电话打过去有什么事儿瞒着你不说。要是这次我不多问的话，我妈这个情况我也不知道。光说不要紧，不要让我担心，哪有不担心的？毕竟是自己的父母嘛。如果说离家近的话，一二百公里，那肯定得回去一趟。